جناب دکتر صاحب شما کدام احتمال زیاد محتمل میبینید برای طالبان قبول حضور امریکایی ها قبلا سر صحبت شد که بسیار مشکل است تقریبا ناممکن است نه تنها از نگاه سیاسی و نه تنها از ایجاد که شاید یک تعداد از طرفدارای طالبا یا کسایی که می جنگن عملا و وضع طالبا برن به گروه های دیگه مثل دایش و یا غیره مسئولیت کسایی که در یفده سال کشته شده اگر طالبا قبول میکنن حضور امریکایی را طالبا این مسئولیت قبول کده میتونن یا نه اگر نمیتونن پس امریکایی ها خروج یعنی چگونه فکر میکنن که اگر مسئولیت دیگهش که ادامه جنگ است دیگه چی فکر میکنن بله اینجا مزمان کسیب در حل سیاسی حل سیاسی معنیش نمیست که آدم به دو دست و دو دست دادن و گرفتن است حل سیاسی است که آدم در دو دو جهت متخاصم یا متحارب در وسط در وسط میدان با هم بعضی اتفاقات و وفاقات میرسن قبول میکنن امی وسط چی است در این وسط مثلا چند سیز میدان در قضیه وسط باشه استاز اگر چه سوال اول شما دون میریم لیکن میشه خوب است که پس بیاییم بطرف یک وسط است مثلا که آینده افغانستان حکومت و آینده حکومت افغانستان چیگونه می باشه فعلا سه احتمال از نظر عقلی سه احتمال است یکی است که طالبان به حکومت افغانستان اینجا شون خیلی سخت معلوم بشه که یعنی طالبان به جزء حکومت باشن در زیر رهبری قدرت همین حکومت این سات دور معلوم میشه در حکومت و دوم است که حکومت افغانستان قیادت طالبان رو بپذیرن با طالبان اینجا شون که هم سخت معلوم میشه در عالم اسباب دشوار است گزینه سیوم است که یک جهت سیوم حکومت سیوم ساخته شده که نه طالب احساس کنه که ما با حکومت یک جای شدیم نه حکومت احساس کنه با طالب یک جای شدیم یک حکومت داره موقت ساخته شده حکومت داره موقت ولی امریکایی ها باشن یا نه نه ارزم اسمیم بیمین دایی داره موقت طرف تایید طالبان باشه طرف تایید حکومت افغانستان باشه طرف تایید خارجی ها باشه و طرف طرف تایید ملت افغانستان باشه و میتونه که در این حکومت افراد خوشنام افرادی که طرف طرف نیستن در جنگ ها میانجی و سالس به خیر هستن منجی هستن که مردم در حکومت حضور داشته باشن برای سه سال دو سال چهار سال پنج سال تا که اونا اداره خراب نشه و سیستم خراب نشه و حکومت ادو به جای خود بانه پلیس به جای خود بانه دولت معارف تحصیلات عالی زیر بناها فقط رهبر کسایی که او رئیس درس حکومت از وزیرا هستن مثلا قاضی های بستر محکم و مثلا والیا این مردم ها کنار برن و یک افراد سالس به خیر خوشنامی که نسبی طرف قبول همه طرف هستن او اداره را به دست بگیرن و بعد این مردم تعهد کنن که در بعد زمینه انتخابات فراهم شه انتخابات شفاف و درست و مردم به طرف انتخابات برن و این مردم تعهد کنن که ما در حکومت آینده سهم سهم نمی باشیم درست یک مثلا دوم است که یک فند یک صندوق ساخته شه صندوق کلانی بین المللی که او صندوق بر اعاده اعمار افغانستان حکومت افغانستان کمک کنن و این حکومت این صندوق باید به دست حکومت افغانستان حکومت آینده باشه این تو نشه که مامورین افغانستان خارجی ها معاش بدن بلکه او صندوق در کنترل دولت افغانستان باشه که حکومت افغانستان از او صندوق مامورین معاش بدن یا دیگه مزورات دولت فراهم بکنن بودجه فراهم شه تا که دیگه سیستم درست میشه در باره امریکا ایس که در خاطر حضور امریکا طبعا حضور شاید هیچ جهتی را نگوید که امریکا فعلا از افغانستان بره بقای افغانستان بر افغانستان مشکل است تمام ترزی افغانستان حاکمت ملی افغانستان و طبعا تا که خارجیات افغانستان هست تاریخ افغانستان شاید عزیز که تا خارجی مسلح در افغانستان از این جنگ است به ثباتی است به این خاطر قضیه انگلیس ها پیش چیش مردم است موضوع روس ها پیش چیش مردم است امریکای خودشان جنرال امریکایی خودشان میگن که ما در افغانستان کامیاب نشدیم جنگ افغانستان به بوندس رسید وقتی کماندان جنگ امریکا جنرال چند ستاره بیا این مطبوعات رو میگه در کانگریس شایدی میده که ما در افغانستان به بوندس رسیدیم حل مشکل افغانستان بحران افغانستان روی حل نظامی نداره معنیش است که امریکا به هدف خود نرسیدن شکست خوردن به این معیار میقاس که بگیریم امریکا ها سایز که مردم کشتن و ایرانی کردن لیکن به هدف خود نرسیدن به این خاطر مهم است که امریکا ها بعد از افغانستان برن و در حل سیاسی امیر از جناب دکتر صاحب این مساله چرا تنا در حدود افغانستان مطالعه کنیم اهدافی که امریکا در منطقه داره حیثیت امریکا گرفته تا به اهدافی که در منطقه داره برای امریکا یا ممکن است که از افغانستان خروج کنند لیکن ببین اگر بعد از سالها سالها و مصرف میلیون ها میلیون ها تا نستن که به افغانستان بیان و آل شکست خود بپذیرن این ش... ای تحمل این شکست برشان ممکن است ما گوام میکنم که حل سیاسی برای امریکا یه بینی خمیری رو فراهم میکنن یعنی برای این بینی خمیری به اصطلاح عامیان ما یا این حد به اصطلاح یک یک شکلی به شکل به اصطلاح ابرومندانه از افغانستان بیرون شون از باطلاق افغانستان 
در از مستنقه افغانستان که افتادن از دام افغانستان اینا بیرون برن به خاطر که این خودش یک از نظر من یک کسب سیاسی بسیار کلان است برای امریکایا که اونا بتانن که دیگه در افغانستان پول مصرف نکنند اسکرشن کشته نشد در افغانستان بدنام نشوند و دراسترین جنگ تاریخ خود امی امی اکس اولس ببخشید دکتر صاحب چند سال پیش اسکر امریکایی زیاد کشته میشد پولش هم زیاد مصرف میشد لیکن حال اسکر امریکایی حتی تعداد امریکایی که در در واشنگتن به دست ترافیکی کشته میشد از کدام کم است 12 نفر کشته شدن مثلا و ندرتن شاید از کم شو یا زیاد شو پول امریکایی هم که مصرف میشه مصرف امریکایی هم کم شده و در عوض فوایدی که امریکا میگیره از این خب بسیار زیاد است نه تنها مصرف مادی اهداف استراتژیک امریکا است در مقابل این تلفات انسانی و این مصرف مالی اهداف استراتژیک خود رها خود کردن لیکن امریکا اهداف تو او یک طرف قضیه است نه که امریکا اگر امریکا نمیخوام قضیه یعنی امریکا... چرا باید بکنن امریکا چرا باید برای اگر امریکا گذشته شو تو اون لبت نمیخوای برای بی ضرورت نیست بخاطر چی اومده که برای لیکن اگر امریکا مجبور شو فشار سرش به باز امریکا دو زرد مجبور است افغانستان برای و شاید به فایده امریکا است که جنگ در افغانستان خاتمه بده و افغانستان امریکا برای به هر صورت برای خروج امریکا یا یک مطالبه کل مردم افغانستان است مطالبه حرکت طالبان هم است لیکن در باره میکانیزم چگونه یک خروج امریکا یک قضیه است که غالبا سرش بس میشه و طالبان را گفتن که ما سر یک قضیه یک قضیه قضایی سر بس کرده این قضیه است و طبعا طبیعی است که در هر مذاکرات باید این قضیه فورا مطرح میشه که شما در هندیتان افغانستان چی میشه لیکن حل سیاسی من گمان میکنم که معنای حل سیاسی است که رئیس اون پیدا شود رئیس اون یک رابرش پیدا میکنن شاید قضیه میکانیزم خروج امریکا تقسیم اوقات خروج امریکا از افغانستان و شروط شرایط تضمینات منطقوی که گفته میشد که ممکن است بعضی کشورها تضمین کنن مانند پاکستان و عربستان سعودی و کشورها این ممکن است یک یک, یک زمین سازی کنه برای خروج امریکا از افغانستان لیکن هنوز هم ما باید که پای محتاطانه بگوییم به خاطر از اینکه از طرف دیگر که شما میبینین او اهداف استراتژیک امریکا در منطقه نود به جای خود باقی است حضور امریکا در افغانستان به خاطر کنترل بم اتمی پاکستان ضروری است به خاطر قضیه چین ضروری است به خاطر آسیای میانه و روسا این ضروری است طرف قضیه ایران مطرح است حضور امریکا بر امریکا از این ناحیه استراتژیک است در افغانستان لیکن از اون طرف اگر روسا حساس شون چینایا حساس شون در مجموع امریکا احساس کنه که بقایش در افغانستان به یک مشکل بین المللی تبدیل میشه در صورت احساس خو تمام میشن و ایرخو امریکا درک میکنه به خاطر از اینکه به خاطر چینایا و روسا اومدن امریکا پس پروای اساسیت هزار دیگه کی دارن لیکن اگر اگر به واداش به احساس کنه امریکا که گیم از پیش میره از کنترلش بیرون میشه قضیه به حد میرسه که دایندہ برآمدنش بهتر است از بقایش در اون صورت بله. این معادله اگر به باز باز مجبور میشن ارس دغیم کنسونو گوری چه در روسیه مخالفت لک په سوریه کی بلاخره یو معنی ورکل او دایش ال ته د منځه ویوړه د سوریه رژیم امریکایانو غختل لیکن روسان و ایرانیان و وسط د امریکایانو برخلاف یعنی په یو ترتیب ال ته شکست خو امریکا نو د روسیه ایران او چین تر یو هده پوری او د محسی بیز نور هوادونو دقا استقاق د امریکا د سیاستون پا ورانده آیا دونه ده چه امریکا دقسی او ستر شکست اما ده که چه د افغانستان نوزی دقا اصلی باس هم هم داده چه امریکایان با اوزی که نوزی او تر چو پوری ده سه رسمی دریز دکی معلوم ندا اول کی دا د امریکا د بهرانی سیاست یو خصیصه ده وی د امریکا بهرانی سیاست دا سیاست پوهان وای چې ډیر سیال ده یا د بدلیدو په حالت کې ده ثابت سیاست نه لري په بهرانی برخه کې مونږ مثال د شمالی کوریا سره لیدل شو تیر کال چې کله ترامپ لا سره ولیدل نو د سه خوشبینی ایجاد شو چې دا ستونزه به حل شي او حتی امریکایانو ته نزدې ځینو رسنیو خو داسې راپور خپور کړ راپورونه چې ممکن له یوې نه تر یو نیم کال پورې ټول اتمي تاسیسات د شمالي کوریا له منځه لاړ شي او د دې تر منځه سوله وشي او تحریمونه له منځه لاړ شي خو د تېرې اونۍ خبر دغه ټول هغه معادله برعکس کړه د نوي تحریمونه په نوي چارواکو باندې وضع کړل او په مقابل کې د شمالی کوریا رسمی ویاند مویل چې که دغه حالت ادامه پیدا کی 
نو مونږ به د سی میکانیزم باندې کار وکړو چې مونږ تر تر څو ژوندي یو د اټومي وسلو تولید ته به ادامه ورکړو هیڅکله به دا متوقف یعنی د غڅه شان چې تر اوسه تلې دي بیرته راغلل صفر ته اوس که دا قضیه په افغانستان کې منتسی چې طالبان وایي چې تاسو ووزي او امریکایان د کې هیڅ رسمي او هغه یو ثابت دریز ونه لري نو دا هم د سیمې هیوادونو ته هم طالبانو ته او هم د افغان دولت ته ستونزې زېږولی شي څنګه تاسو پوهېږئ جناب ځواک صاحب چې دا د صلح پروسه یو خاصیت دا ده چې جنګیالي جنګیالي ځواکونه ایډیولوژیک حالت نه د وخت په تېرېدو سره یې دا ایډیولوژیک حالت کموي تر ټولو غټ مثال یې مونږ په سیمه کې د تامل پړانګان لرو تر هغه وخته چې تامل پړانګان د ناروې په رهبري د سریلانکا حکومت سره د صلح پروګرام ته نه وو حاضر شوي دوی ډېر قوي ایډیولوژیک موقف درلوده او په جګړه کې ډېر بریالي ول خو چې کله دا صلح ته هغه شول آماده شول او ځینې توافقات وشول د محلي حکومتونو مسله مطرح شوه دغه ایډیولوژیک رنګ یو څه کم شو جنګیالی چې په پخوانی هغه جذبه جګړه کوله چې یو ورځ به زه سریلانکا نیسمه او دلته به د تامل پړانګانو حکومتي هغه ارزو یې تقریبا له منځه لاړله ولې ولې ویل چې صلح کېږي نو دولت سره به موږ شریک شو پخوانی زور او شور نه وو نو هغه څوک چې د جنګیالیو له اړخ نه دا څېړي وایي چې که چېرته دغه پروسې دوامداره شي نو د جنګیالیو د ډلو ایډیولوژیک او نظامي ځواک د وخت په تېرېدو سره کمېږي او هغه څوک چې مقابل لور نه څېړي وایي دا کار وکړي دا دومره اوږد کوي تر څو دغه دوه برخې ضعیفه شي بیا په یو ډېر قوي امریکا هم دا غواړي تر ډېره بریده پورې هم داسې ښکاري اوس تاسې وګورئ دلته خو اوس یو بل حالت کې مخې طالبان داسې حالت کې دي چې په هر ترتیب دا وختونه موجود دي چې د جنګ د صحنې نه وځي او دا د جنګ میدان چې دی داعش ته سپارل کېږي نو دغو اوس یوازې د طالبانو سره امریکایان مخ نه دي یوازې طالبان باندې لوبه نه کوي دلته خو داعش بحث هم دی نو څنګه لکه څنګه چې ډاکتر صاحب ویلې چې داسې نه ښکاري چې دوی به دا سیمه پرېږدي او شواهد هم ښيي چې د سیمې پرېښودو لپاره هېڅ هغه دلایل نشته څه چې تاسې مخکې سوال کې وکړل چې د روسیې او د دې هېوادونو مقاومت څومره دی نه یې وینه دونه مصرفېږي او نه یې پیسې دونه مصرفېږي دومره عسکر چې دلته وژل کېږي په تطبیقاتو کې ممکن ده نه ډېر او نه یې پیسې دونه مصرفېږي نو ولې باید دا د جګړې میدان خوشې کېږي زه وایمه چې که چېرته طالبانو سره دغه مسله مطرح شي او طالبان د امریکایانو په حضور کې دلته راشي نو امریکا نړۍ ته اعلانوي چې موږ یوه جګړه ختمه کړه یوه جګړه هم ختمه کړه هم د امریکا ولس ته وي هم نړۍ ته وي طالبان چې د موږ په مقابل کې جنګېدل هغه موږ سولې ته کېنول او هغه چا پسې چې راغلي وو هغه موږ ختم کړل اسامه بن لادن موږ وژل القاعده دړې وړه شوه دا اوسنۍ جګړه چې ده دا نوې جګړه ده دا د افغانستان جغرافیې پورې اړه لري د دې جګړې رهبري په عراق او سوریه کې ده دا نوې یو بنسټپالۍ حرکت ده هغه دا راتلونکې جګړه به د سینې جنابي ځواک صاحب تر کوم چې پورې چې د اسلامي دولت یا د اوسني داعش هغه ستراتیژي سړی مطالعه کوي د هغې جګړه د طالبانو سره ډېر فرق لري که دا اوسنی د طالبانو جنګیالی ځواک دوی ته ورکوي دوی به دغسې جګړه په مخ بونیزي لکه طالبان چوړي یعنې په لومړي سر کې طالبان تلاش دا ده چې امریکایي اهداف تر بل تندرې شي او دولتي اهداف تر بل تندرې شي هغه یو بېله فلسفه لري یعنې امریکایان وتلو ته مجبور نه دي نه که نه دوی مجبور نه دي چې نه دلته دومره وینه مصرفوي او نه دومره پیسې مصرفوي او وتلې د امریکایي جنرالانو له خبره او د ناټو چې پاتې دي نو بیا خو طالب ته دا ممکن نه ده چې فیصله یو توافق ته ورسېږي نو جنګ به ادامه لري لکه څنګه چې لیدل کېږي اول باید دا معلومه شي چې دغه طالبان سیاسي ایډیولوژیک ډله ده که ایډیولوژیک سیاسي ډله ده یعنې معنا ده چې سیاست په ایډیولوژي باندې برلاسه ده که ایډیولوژي په سیاست که سیاست په ایډیولوژي برلاسه یې نو ممکن د مادي قدرت درلاسه کولو لپاره رای شي خو که ایډیولوژي په سیاست برلاسه ده د ده هغه یو څه ستونزمن زه ته کوم چې پورې چې معلومېږي طالبان دا دویمې هغه پورې مربوط دي یعنې ایډیولوژي د سیاست باندې برلاسې ده سیاست نشي کولای ایډیولوژي کنټرول کړي ایډیولوژي ده چې سیاست که دا حالت ادامه پیدا کړي نو د امریکایانو د وتلو پرته ممکن طالبان 
بل څه باندې راضي نه شي خو که چېرته دا حالت بدل شي سیاست راشي بیا نو سیاست دا څه وایي چې یو څه ته راکړه یو څه به زه درکړمه هغه به د یو بستان چې ډاکټر صاحب ویلې نو تر اوسه خو د طالبانو حرکت نه معلومېږي چې داسې یو حالت کې ده او دغه مسله چې دولت تبلیغوله چې که پاکستان همکاري وکړي پاکستان فشار راولي دا به نتیجې ته ورسېږي زه فکر کوم چې د طالب د پاکستان هغه نهایي فشار هم د ده باعث کېږي نه چې طالبان لکه څنګه چې دولت او امریکایان غواړي ریشي که راغلل نو مشران به راځي جنګیالی ځواک به ځي او متاسفانه جګړې رنګ به بدلېږي خطرناکه کېږي به درست سوله باندې راځي او سوله بدل جناب ځواک سره نه راځي چې که چېرته جنګیالی ځواک لاړ شي داعش ته او داعش اولین کار چې وکړي چې ځینې فرقې افغانستان کې دربل دین راولي دغه فرقې چې دي په سیمه ییزه کچه باندې ځان ته ملاتړي لري ایران اول راځي او دیني لحاظ نه زه حق لرمه چې د ما د هغه ایډیولوژي په روان چې زه ملاتړ کوم هغه تر بل زه دفاع د ما شرعي حق هم ده او سیاسي هم ده یعنی نورو هیوادونو ته د مداخلې جواز ورکوي دا چې مداخله په کومه سطحه کې هغه بیل بحث دی خو دلته ورته جواز پیدا کوي په هغه صورت کې چې طالبان طالبان ومني چې د امریکایانو په حضور کې راشي درست او کنه نو دا اوسنۍ جګړه خو به دا مدلې پان صاحب دغه مذاکرات چې دونه خوشبینی ورته پیدا شوی و او زمونږ حکومت ورنه استقبال کوي او اعتراض خو په هیڅ مورد او په هیڅ شکل باندې نه کوي دې نو بالاخره مونږ چې لاسته راوړنه څه ده سوله عمده پسې وګو ګود مزل ښکاري چې مونږ سولې ته ورسېږو هغه سوله چې مونږ یې یادوو چې یعنې جنګ ختم شي هغه اوس هم یو اوږد مزل ښکاري لیکن بخی مرتشار اوش لنا دا پاکستان و دا امریکا و دا غیت المنز قصی روانی دی معامله روانه دا منگ تی چکتا او اغی خواتی که معاملی وی نو تاوان خوشتا نو دا دی لاسر آورن منگ تی سده و زیان منگ تی سده زمان باقی دا لاسر آورن هم لری او تشوشین هم لری یه لاسر آورن دا دا چه دا سول آواز همو می شوی مخ که آواز افغانانو خواستن آقا قربانی شوی دی جن قربانی برخی چه اکثریت مطلق دی افغانانو دی آقوی دی سولی غکو اوالی چه نظامی حل لاره نلری دی افغانستان قضیه و بوس تا سگوری چه دی آقا ملکونو من جمله خواستن امریکا چه آواز دی زور خبره کولا بوس بای چه نظامی لاره حل لده باید سولی تلار شو دا 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 یو ښه خبره ده او دا لاس ته راوړنه ده دا چې تصادفي راغلي یا دغه حالاتو دا راوسته یا چې امریکا وایي یا اشتباهاتو د افغانانو په نفع وشول چې دغه حد ته راورسېد بخښنه غواړم عمدا سوال دا چې د امریکا چې وایي چې نظامي حل لاره نه ده او باید سیاسي حل خوا ته لاړ شو دا رښتیا وایي که نه وایي ځکه چې هلته ناټو وایي بل وایي چې موږ به یې دلته ام د پاتې کېدو خبره کوي ام د سیاسي حل خبره کوي نو دغه خبره د باور وړ ده که نه ده ګوره ځواک صاحب نه دونه باید بدګمانه اوسو نه هغه نه باید مونږ خوشبینه اوسو ځوان المؤمن خیر مالم یار شروح مونږ او تاسو ته الحمدلله یو مسلمان ملت یو مونږ باور دا دی چې اول یو څو خبره کوي شاید هغه خبره صحیح و ترسوم چه منگا نیلی دلی اوس که شواهد دست ولی دل شو چه دا معامله دا ترشا زما یقین ده چه طالب پو شمول بانده دا افغانستان ملت بیا معامله نیشی منله چه دا افغانستان پو ملت بانده بیا پاکستان او امریکا سرکینی دا یو معامله تا ورسی بل دا نه تنها چه دا افغانستان ولس نیشی منله همسایگانی نیشی منله منطقه نیشی منله همسایگان پو معامله که شامل دیم نه گور پاکستان دی سوزی رابستان و امارات سر امریکا سر پیو معامله که شامل دیم نه 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 استاسیو گوری که دا معامله دا دا شکل بانده چه دا پا دغی که وشوه پا امارات متحده که وشوه چه دا چو متحدین دا امریکا و دا طالبان و سرکی ناستل دا ما یقین دا ایچ طالبان و مرسره پا دی خبره بانده توافق نکی او دا ملکون و خواهد اخبال اکس و لامالو خود من جمله روسی اخبال اکس و لامالو خود چه منگا پا دی رابطه بان اخبال تشویش لگو هم دست دا نور هم همسایه ملکون هم دا تشویش نلگو وس رازو اصل خبر ده چه ده دی قضیه چه مطلقا ده ده سول آواز ده ده زوائم خبر ده 
دا دا غټه ده دا د افغانانو په خیر ده ځکه دا د جنگ خبره د فریب د جنگ خبره اجازه راکه فریب خو په سی خبره ده که فریب را پیدا شو زیر سره منم چا غبده ده ولی دس زر باید ولی ولی شکو نکو بخن معلوم ولی شکو نکو چې د ناټو سرمنشي وای چې دلته داعش چې تر سوده منځ نه ته لمنګلو وز هغه د پات کې دو خبره کوي امریکایي جنرالان وای چې که مونږ ووتلو نو افغانستان طالبانو لاس ته ولویږي نه یوازې پاتې کېدو خبره کوي بلکې د ډارولو خبره هم کوي د امریکا دفاع وزارت د پاتې کېدو خبره کوي جیمز بټیز هغه په خپله د پاتې کېدو خبره کوي نو د ده نه زیات یعنې څه مونږ فیصله نور وغواړو چې لا شک وکړو که په دې موارد هم شک نه کوو نو نور څه پکار دي نه دا خو صحیح دی که دا خبره کوي بیا دا خبره هم کوي چې مونږ په جنګ کې ناکام شوي یاست هماغه جنرالان یې دا خبره هم کوي چې دلته اوس بم بس دی دا خبره هم کوي چې اوس غیر د سولې نه بله لاره نشته باید مونږ سولې ته قدامت ورکړو دا خبره هم عملا رامنځته شوه چې خلیزاد یې وټاکه مامور یې چې دی لاړ شي د افغانستان قضیې لپاره لاره د حل پیدا کړي دا می واقعیت دی ارش صاحب چې کوم تحلیل اجازه راکړي ارش صاحب چې کوم تحلیل وکړ هغه نه دغه سیو فکر پیدا کېږي چې دا کوشونې چې دي د سولې لپاره نه بلکې طالب د جګړې د صحنې نه ایستل او دا د جګړې صحنه دا ایش ته سپارلو لپاره دا کار روان دی نو بیا موږ ته د هیلې زیات څه چېرته نه دا دا تشویش زما او ستا نه طالب سره ډېر زیات دی موږ درې کاله مخکې چې وزین صاحب هم دی شاهد دی د قطر کې طالبانو سره ولیدل یوه خبره هم دغه تشویش و د طالبانو نو دا تشویش چې یی واغ نو طالبان په هیڅ وجه زما یقین دی بیا دغه نه غواړي چې دوه نیمې شي هغوی د دې خبرې په اساسیت باندې اجازه راکه کنه اوس خو خبره داسې روانه ده چې طالب سره دې خبرې کېږي او ورو ورو مونږ او تاسې ټول کوشش وکړو په دې باندې چې دا افغاني شکل پیدا کړي دا افغاني ملکیت شي او طالبانو څه چې دلته واقع دي د دې حاکمیت دغه لاندې دا ټول سره یو شي او د دوی غوښتنه په اتحاد په اتفاق دا چې د ملکونه د همسایه او منطقه او برقدرتونه دوی کومک وکړي چې مونږ رښتیانې سوله خپل وطن ته راولو چې جنګ را غواړي نو شریکه یې نه نه په خبرو کې شریکه یې نه په جنګ کې شریکه یې د هغه کنفرانس ته نو ورځي د سیمې هېوادونو نو هغه څنګه کومک وکولی شي هغه خو بس کومک نه کوي په جنګ کې شاملېږي نه تاسې د دې ملت نه تعبیر د دې حکومت مه کوئ حکومت ځان ته ځای دی او د ملت ځان ته ځای دی حکومت د دې امریکایانو پالیسي د امریکایانو دغه تعقیبوي او اوس امریکایان هم څنګه چې پرون ما یو چا نه واورېده چې ما ته دا خبره وکړه هغه د امریکا نه راغلی او هلته څه خبرې و تحقیق هم کړی و هغه ویل چې امریکایان خپله په دې حکومت باندې بدنامه دي چې بدګمانه دي چې دوی سوله غواړي که نه غواړي راغلو په دې کې چې دا پنځه کاله چې دی وایي چې پنځه کاله پلان لرم د د سولې دپاره معنا دا چې پنځه کاله باید دا ملت جنګ وویني د دا خبره په ځای پرې ده د حکومت خبره په ځای پرې ده راځو ملت ته اصل خبره د ملت ده ځکه تاسې په دې پوهېږي ټول دنیا په دې پوهېږي چې اصلي قرباني د جنګ ملت دی او هغه څوک چې قرباني ته اجازه راکه نو چې ملت نه دی بیا زه ورته څوک خو نه کنه افرادي او خبره افرادي منګه یو منظمه او منسجمه اراده نه چې د ملت د ارادې په نوم ویو چې دغه کار د ملت اراده ده دغه بدبختي نه ده سي رهبر شته دی نه ده سي سازمان شته دی چې او نه ده سي جوړښت شته دی چې د ملت د ارادې تمثيل وکړي افرادي ټول ټول سوله غواړو دردي کوم لیکن افراد دردي کوم بیا دا خبره در سره منم راځي دا بی باوري پریدو اوس ګوره ته یو ژورنالیست دی یو قوی نویسنده دانشمند دی اپل او ډاکټر صاحب وګوره په همدې حد کې استاد وګوره په همدې حد کې زم د ستا سره په دې لاره کې روان یم دا زمونږ او ستاسې په شان ته په ضرونه په دې وطن کې دي دا دا ولې په ځان باندې دونه بې باوره یي چې د وطن د منافعو او مصالحو دپاره دوی لاس په زنه ناست چې مګر روان دی نن یا سبا خمرو نو نو مونږ څه وکړو نه باید په دې باندې باورمن شي چې وژل کېږم زه د منځه ما اولاد 
کور د زما ورانېږي او اره کېږم زه او بدنامه کېږم زه ملي او بین مللي حیثیت و اعتبار د تاریخ په شمول باندې زه د لاسه ورکوم او بالاخره جغرافیه به مې د لاسه ورکړي نو نو دوی دپاره خو بیا دا ګوره اجازه راکړه د دې ټولو مشکلاتو سره سره بیا یو چانس هم دا دا دغه لري دغه نسل لري او دغه مخت زمانی هغه د افغانستان د پاره یو نوې پاڼه د تاریخ جوړول دي دا مخکې نیکونو چې زمونږ استاسې دا پاڼې د تاریخ جوړې کړي او نن ژوندي دي چې موږ انکار نشي کولی هغه هم دغه افغانانو که نه مونږ هم هماغه افغانانو که نه ولې دونه اجازه راکړه به ځواک صاحب ولې مونږ دونه په ځان باندې بې باوره اوسو صحیح وخت زمونږ خلاص دی خبره دا ده چې ملت باید په خپله تصمیم ونیسي او منسجم شي او تصمیم ونیسي د خلاصون لاره هم دا ده دې رهبرانو ته او دې دغه مازلک شریک ټولو طرفونو ته د امریکا او پاکستان او د بل بل په شمول د هغې په تمه کېناستل پکار نه دي ډېره زیاته مننه کور مدام سلامت اوسئ ګران لیدونکو تاسو نه مننه تر اوسه پورې موږ سره وایي راتلونکي بحث پورې په خدای سپارو الله مو مل شو